Hi, I'm Sam. Welcome to my channel. So today, tuturo ko naman sa inyo yung basic ng Axie, paano maglaro at paano yung gameplay niya. At the same time, tuturo ko sa inyo para sa inyo ibang mga buttons at yung ibang mga secrets dun sa game. So please keep on watching. Happy gaming! Share ko po sa inyo to para ma-avoid yung ganito. Mas better po kapag high level na yung aksin nyo, inuubos nyo na yung energy nyo sa arena. Kasi, dun kayo makakakuha ng additional SLP. Dahil, di ba, during gaming, mabibigyan ka ng 100 SLP sa adventure, tapos magkakaroon ka ng additional 50 SLP kapag na-complete mo yung daily task. Which is 150 SLP. So, kaway-kaway sa mga tapos na sa 150 SLP. So, pag natapos mo na yon, pwede ka na ulit mag uh, babad sa arena. Practice, practice. Ganon. Bago po tayo lumaban sa arena, ihanda po muna natin yung team natin and get to know our teams. Kaya lang sa akin kasi may bug, kaya hindi ko makita yung mga abilities and uh, cards dito sa my axi. Pero pwede nyo siya makita dito sa teams. So, click nyo yung teams, click nyo yung edit, tapos makikita nyo na dito. Dito, pwede mo na rin i-adjust yung positioning nila. So, ikiklik mo lang yung axi, tapos mamubog mo na siya sa designated area kung saan mo siya gusto ilagay. So, click mo siya, lipat mo siya, ganon, click mo siya, lipat mo siya, so, by doing this, mapoposition mo sila ng maganda. So, pwede rin dito sa taas mo siya i-click yung picture niya sa taas, tapos i-point mo siya dun sa position na gusto mo siya ilagay. Kasi, uh, usually, mas maganda kung nasa unahan yung tank, kasi absorb niya mo na yung mga hit. Tapos, yung mga killers mo, or yung mga fighters mo na card for damage, ilagay mo siya sa medyo likod para magamit mo ng maganda yung abilities nila. Hindi sila agad una mamatay. Unless makatapat mo yung aksi ng kalaban mo na merong backdoor. Pag may backdoor card sila, pwede lang tirahin yung mga hitter mo. Pwedeng mauna yung nasa likod. Pero hindi naman lahat ganon. Kaya importante rin na sinisilip mo yung cards ng kalaban para may idea ka kung ano yung mga possible hits na matanggap ng mga axis mo or yung mga kalaban na baraha. For example, itong beast ko, meron akong mga combo cards. Meron akong card na kailangan ko ng dalawang card para maka-execute ng critical attack. Ayan, number one. Tapos yung sumunod, pag meron akong additional nutcracker o meron akong dalawang nutcracker, plus 120 damage. So, malaking bagay yung may mga kakombo na cards. At saka kung paano mo i-utilize yung mga combos mo na yon. Yung next ko naman dito, gain one energy per critical strike ng team. And then, yung pinakalast ko is damage ulit pag combined with nutcracker, pang combo siya. So, ito naman po yung ating aqua. Meron po tayong pampabilis ng atake or pampabilis ng axi para mauna ka sa pila. Ang sumunod naman is pang atake siya sa plant, reptile, dust. So, mas malakas ang damage na dun sa klase na yon ng axi. And then, ito naman pang target ng beast, bug, mech. So, pag ito ginamit mo sa beast, madali mo siya mapapatay. So, ito naman pampabilis. So, pero kailangan may kakombo ka na aquatic card din. So, next po yung aking plant, yung aking tank. So, meron siyang ability to draw card if Axis shield does not break. Yan, tapos mataas yung shield ng card na yan. Yung sumunod, pang nakaw naman. mag ng energy ng kalaban. Tapos yung sumunod natin dito is pang damage naman siya. Itong sumunod, more on damage siya. So, ang kagandahan po nito, pwede siyang pang atake kasi mataas yung damage niya. Tapos, yung sumunod ko naman is shield ulit. Pero yung shield na to, pag nag-break siya, makakagain ako ng energy. Which is yung energy yung kailangan para makatira ka ng baraha mo panlaban sa cards ng kalaban. Save lang po natin. Okay. Itutur ko naman kayo sa mga buttons ng Axie. So, yung mga common buttons. Meron kasi, pwede kasi mag-add ng friend. So, pero kaya lang, hindi namin sinasuggest na makipaglaban ka sa mga friend mo. Lalo na kung isa lang yung wifi nyo. O dito makikita yon. Ito naman, yung battle logs. So, battle logs, makita mo yung mga laban mo dito. Yung mga previous matches mo. Whether it's arena or yung sa mga ruins or adventure. So, dyan siya nakalag. Pwede mo siyang balikan kung gusto mo i-review. Yung mga happy moments, kung gusto mo i-screen record, pwede rin. Next is, makikita natin dito yung leadboard. 
makikita mo yung top player, makikita mo rin dito kung pang ilan ka, pati yung MMR mo, makikita mo dito, yan yung MMR na yan, importante yan sa mga battles, sa arena. So, next, click natin is yung settings, kung saan mo pwede adjust yung music, sound effects, or yung graphic quality ng laro mo. So, next po na pupuntahan natin is yung inventory. So, kung gusto nyo po malaman kung ilan yung SLP nyo, dito nyo po makikita yon sa inventory. So, ngayon po, babalikan po natin yung tinuturo ko sa inyo kanina kung saan ko po gustong ipakita sa inyo yung aksi at saka yung cards nila. So, for the recording purposes po, nanghiram po ako ng aksi para maipakita ko po sa inyo yung tinutukoy ko kanina kasi may bag po yung account ko. So, ikiklik po ngayon natin dito yung Axie. Shoutout po kay Arto Puar. Maraming salamat sa pagpapahiram ng Axie niya. So, ito po yung ating details. Click natin yung details. Tapos makikita nyo po yung pinaka-stats ng Axie nyo. So, meron tayo dito ang level. Yung kanyang level niya. Level 19. Health. Yung speed. Skills. Moral. Yung health po yung nagde-determine ng vitality ng ating aksi. So, yung amount ng damage na kayang tanggapin ng aksi bago siya ma-knock out. Yung moral naman po, siya yung nag increase ng critical strike or chance na mag-critical yung aksi mo. So, the higher the moral, the higher chance na mag-critical yung aksi mo. Maka-strike siya ng critical hit or makapag-last stand din siya. Next po is yung skill. Yung skill, siya po yung nag a ng damage dun sa mga combo cards aside po dun sa standard damage na kinokos ng cards kapag solo play. Pag kinombo mo siya, yun po yung damage na additional. So, higher po yung skill ng Axie, higher din po yung damage na maibibigay niya during combos. Next po is yung speed. Speed po yung nagdi-determine ng turn order during rounds. So, the higher the speed of your Axie, mas mauuna po siya dun sa pagtira or sa paglapag ng mga baraha niya. So, just in case lang po na magkapantay po sila ng speed, ang next po na magiging basihan is yung low HP. Tapos, high skill. Tapos, kung sino yung may mas high na moral or kung sino yung may lower fighter ID number. Siya po yung mauunang tumira. So, aside from stats, Nakasalalay din yung abilities ng aksi natin dun sa body parts niya. So, makikita nyo po dito, meron siyang 6 parts, eyes, ears, horn, mouth, back, and tail. Bali, yung kanilang horn, mouth, back, and tail, yan yung magdidetermine kung anong cards yung pwede nilang magamit sa battle. So, now yung parts naman ng cards yung himayin natin. So, yung color red, yan yung pang damage mo sa kalaban. Yung color green, yan yung magiging defense mo, additional defense mo. Tapos, nakita nyo po ba yung mga bilog sa taas? So, yan po yung energy. So, yun yung energy required para makapaglapag ka ng cards or mailapag mo yung cards na yan. May mga certain cards na hindi mo kailangan ng energy, kagaya nitong bug type card ni Art of War, zero energy. Meaning, kahit wala siyang energy, pwede niyang ilapag yung card na yon. Tapos, dito naman sa description below ng cards, makikita po ninyo yung mga combos, uh, skills, abilities na pwedeng magawa ng card na to during the match. So, iba-iba po yung cards, iba-iba yung abilities. So, meron pong for damage, for stealing of energy, for making energy, for defense. So, depende na lang po sa inyo yun kung paano nyo siya gagamitin at i-utilize. It's very wise din po na mag-ipon kayo ng energy or hindi nyo i-overkill yung kalaban nyo. Kasi, yung energy ninyo, kailangan nyo siya para makapaglapag kayo ng baraha. Let's say, isang energy or dalawang energy, dalawang baraha po yung mailalapag nyo yun. For example, kung yun yung energy required para mailapag nyo yung card. Karaniwan po, one energy ang required per card. Bonus po pag meron kayong card na zero energy yung kailangan. Meaning, no energy required po para mailapag nyo yung kanyang card. So, next po, makikita nyo dito is yung kanyang reptile. So, 
uh, per axi po kasi iba-iba talaga yung cards, yung abilities. So, kailangan pag-aralan nyo po kung ano yung card ninyo. At the same time, pag makikipaglaban po kayo, silipin nyo rin po kung ano yung card ng kalaban para magkaroon po kayo ng idea kung ano-ano yung mga pwede niyang ibato sa inyo na mga skills para kung pwede nyo pong maiwasan or ma ma nullify kung meron kayong pangontra, pwede nyo pong gamitin. So, yun po. Depende po sa inyo kung paano nyo siya i-arrange at saka ilalaban. So, ngayon, dadalhin ko naman po kayo sa actual battle or sa battle logs natin para mapakita sa inyo kung ano yung tinutukoy ko kanina dun sa mga sinabi ko sa lessons natin. So, dito, pipili tayo ng battle. So, click lang natin. Display. So, ito na, loading. So, pwede nyo po kasing i-replay yung mga battle logs. Ayan. So, here makikita nyo po yung pagkakasunod-sunod kung sinong unang titira. Ayan, lapag ng cards. So, mas mabilis po yung unang titira. So, ito po yung ating energy. Nakikita nyo po yung energy. Yan po yung mag-indicate kung ilang baraha yung pwede kong ilapag sa turn. So, combo time. Yan, nakita nyo pinitinusukoy ko na combo. Mas mataas yung damage na binubuhos ng card. So, mataas po kasi yung moral ng aking beast. Ayan. So, kita nyo po. Yung mga shield sa gilid, pag gumagamit ako ng cards, pati yung kalaban ko, nagkakashield kami. Yan po yung color green dun sa cards. Ito, pampabilis. So, nakita nyo po yung kanyang axi. Mapupunta yan sa harap. O, oh, diba? Nasa number one na siya. Kung umamit kasi siya ng pampabilis. So, ngayon, atake. So, may chance. Ako naman. Tira. Ayan. So, mamamatay na yung kalaban. Yes. Ayan. And then, 2 is to 1 na kami. Pag ganito yung nilagay nung kalaban mo, malaki na yung chance na manalo ka. Oh, no! Oh, no! Huwag lang siya ma... Oh, no! I-critical mamaya or maglalastan. Mayroon akong pampabilis na ginamit. Dalawa. Ayun, napatay na siya. Victory! Thank you for watching! So hopefully, nag-enjoy po kayo dito sa video at marami po kayo natutunan. Hopefully, mas marami din kayo makuhang experience and SLP sa mga next gaming nyo na Axie. So kung nagustuhan nyo po yung videos, kindly click the subscribe button. I-like nyo na rin po. Tapos, click nyo na rin yung notification icon para ma-keep yourself notified para sa our next videos natin. Ma-update din po kayo. Thank you! Happy gaming!